Hello everyone. Welcome back once again to my online classes for SQL. So I have already started a uh, course on SQL and there I have already discussed in the last video about the data types of SQL. So there, there I have discussed three different types of data types that is numeric data types, character data types and uh, date or time data types. So in this video, I will be discussing about SQL commands, SQL commands. So SQL commands is nothing but the is SQL instructions that is used to uh, access the database. Okay. So by using these, uh, these SQL commands, we can access the database or we can access the data and uh, this, these instructions are or these particular codes are called commands. Okay commands by using these commands we can access the database the database or we can access the data okay so sql commands are basically classified into three categories that is ddl commands dml commands and dcl commands ddl commands are the commands that is data definition language commands are the commands used to uh, define the schema itself that is we are uh, example we are creating a table so here we are defining the schema of the data itself for that we have three uh, commands that is create alter and drop these are the examples of ddl commands now there is dml commands that is data manipulation language commands this is used to manipulate or change the data this is used to manipulate or change the data that is stored so to to change the data we use these dml commands and to change the structure of the data we use what ddl commands so that is the basic difference between these two insert delete update select view are the examples of dml commands okay and another category is dcl commands that is data control language command data control language command so by control language it we uh, mean that uh, it is used to control the access to data that is to uh, ac allow access to data or to disallow access to data that is we have two type two commands that is grant and revoke so by using these two commands uh, sql can control data so these are the dcl commands and in this video we will we will be discussing about create and insert commands in sql okay so first of all i will be discussing create command so what is create command or create a table command create table as the name tells create a table command is used to create a particular table so first of all we have to create a table to insert some data into this table for that purpose we have the command called create table command so it is used to create a relation or table with a set of columns with the constraints so create a table nu parayna command nammal use cheynathu or table undakkanana any it will be having a set of columns alle endarikum column nu parna alle nammal ippo or table undakkanana student nu parayna table anengil set of column nu parayna student inde attribute gal aayirikum student in different attribute undavu for example number name age pole different different attributes undavu ee attribute gal aanu nammal ingane number name പിന്നെ ഏജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് അതാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഗിവ് ടു ദ ഡാറ്റ സോ ദിസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഓർ വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് വെൻ വി ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ സോ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും so the syntax of create a table command so what do you mean by syntax syntax uh, simply means the general format of a command appo create a table command in a general format aanu parayunnathu okay so uh, general format is create table table name so angular bracket koduthal adin artham ee angular bracket ingal kodukanda avashyamilla adin pagaram kodukanda endana table inde per aanu appo create a table nu koduthen shesham angular bracket table name nu koduthathu 
മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പാരന്തസിസ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കോളം നെയിം എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കോളം കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക കോമ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോളം നെയിം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കോളം നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ആണെങ്കിൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക നെയിം നെയിം അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് അത് പറയുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നെയിമിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് പറയുക അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിനെന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക കൊമ എഗെയിൻ ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ കോളം നെയിം അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് എറ്റ്സെട്ര എറ്റ്സെട്ര ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വെൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ so see this example we want to create a table with this following fields that is admission number name sex mark ee naal naal columns vechittu namukku endu cheyanam table create cheyanam okay for that this is the query so oru database vayitt interact cheyna oru particular code neyana nammal endu parayunathu query ennu parayunathu so this is a query ടു ഡു ദിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൊറി എഴുതാനാണ് പറയുക കൊറി എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡിനെയാണ് കൊറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൊറിയിങ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഓർ ബിക്കോ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സസിങ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഓക്കെ സോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ടേബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോളം സോ കോളം നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി കീ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു പ്രൈമറി കീ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കോമ അടുത്ത ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എടുത്തു അടുത്ത കോളം എടുത്തു നെയിം ആണ് നെയിം കോമ സ്പേസ് വാർക്കയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് വാർക്കയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആണ് കാരണം ഇത് സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു കൊടുത്തു വാർക്കയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തും ഉപയോഗിക്കാം കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത കോളം നെയിം ആണ് സെക്സ് സോ ഈ ഒരു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം നെയിം കൊടുത്തു കെയർ ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെയർ ഓഫ് വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ ഒരു ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി അതെങ്കിൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സൈസ് വൺ ആണ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എം ഓർ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ എം എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെയർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ വാർക്കയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആണ് വാർക്കയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കോമ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഡി ഒ ബി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു കോളം കൂടെ കൊടുത്തു ഡി ഒ ബി അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഡേറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു വാല്യൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു കോളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ
particular this particular table appo ingena oru table aanu create cheya admission number undavum name undavum c admission a admission number adinu shesham njan koduthu name koduthu so adinu shesham sex nu parayna oru attribute adinu shesham dob nu parayna attribute അതിനു ശേഷം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം കൂടെ വന്നു അതിനുശേഷം പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തായത് ഡി ഡി എൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ആയത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓൺലി ഡസിൻ ആഡ് എനി ഡാറ്റ ഡസിൻ ആഡ് എനി ഡാറ്റ സോ ഫോർ ആഡിങ് ഡാറ്റ ടു ദ ഡാറ്റ ബേസ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഡിലീറ്റ് എറ്റ്സെട്ര ഫോർ ദസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എസ് ക്യു എല്ലിന് ടേബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേബിൾ നെയിം കൊടുക്കണം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ടേബിൾ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിന് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു ഫോളോ സം റൂൾസ് വെൻ വി ആർ നെയിമിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടേബിൾ സോ ദോസ് റൂൾസ് ആർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എൻ എസ് ക്യു എൽ കീവേഡ് എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഒരു കീവേഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഒരു കീവേഡ് ടേബിളിൻ്റെ നെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ കീവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് കീവേഡ് കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള പോലെ ഒരു മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് അതേപോലെ എസ് ക്യു എൽ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ടേബിളിൻ്റെ പേരായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എൻ ആൽഫബറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് എൻ ആൽഫബറ്റ് അതായത് ഒരു ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതെന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എസ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അതിന് പകരം നമുക്ക് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മേ കണ്ടെയ്ൻ മേ കണ്ടെയ്ൻ ഡിജിറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ അപ്പോൾ പേരിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ലെ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അണ്ടർ സ്കോർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് അലോഡാണ് പക്ഷെ എവിടെ പറ്റില്ല തുടക്കത്തിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറ്റില്ല കാരണം വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ ഡിജിറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കോറും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായിരിക്കണം ആൽഫബറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സ്പേസ് സിമ്പിൾസ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് സ്പേസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല പേരിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഷ് അറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് പേരിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക് അതായത് ഒരു പേരിൽ ഒരു ടേബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സെയിം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം എനിക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേറൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്മോൾ ലെറ്റർ അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പേര് ടേബിളിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ടോട്ടലി വി കനോട്ട് ഡു അതായത് ടോട്ടലി എസ് ക്യു എൽ ഈസ് നോട്ട് കേസ് സെൻസ
അതായത് ഒരു കോളം പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ കീവേഡുകളുണ്ട് ആ കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മെൻഷൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇന്നതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇൻറ്റ് സ്പേസ് ഇൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നും കൂടെ പറയും ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻ മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് വാട്ട് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് റിഡൻഡൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ ഇത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിഡൻഡൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോളം കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ആർ നോട്ടണൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പ്രൈമറി കീ ഫോറിൻ കീ ഡിഫോൾട്ട് ചെക്ക് എറ്റ്സെട്രാ ഓക്കെ സോ യു വിൽ സി വാട്ട് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോട്ടണൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും നോട്ടണൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളം എന്താവാൻ പാടില്ല നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് നോട്ട് നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റ് നോട്ട് നാൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ എന്താവാൻ പാടില്ല നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് എ കോളം ക്യാൻ നവർ ക്യാൻ നവർ ഹാവ് എ നൾ വാല്യൂ ഓർ എം ടി വാല്യൂസ് അതാണ് നോട്ട് നാൾ ഇനി അടുത്താണ് യുണീക്ക് യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക് അതായത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ റോല് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നോ ടു റോസ് ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് കോളം ഈ കോളത്തിലാണ് ഞാൻ യുണീക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു റോന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതേ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല അതാണ് യുണീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൈമറി കീ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഫി ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി കീ ഇഫ് വി ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി കീ വി കനോട്ട് ഡു വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഗിവ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി കീ അതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി കീ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന വേറൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് അതെന്താവാൻ പാടില്ല പ്രൈമറി കീ നള്ളാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ആവാൻ പാടില്ല നൾ ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് മീൻസ് Uh, it is used to set a default value for a column. That is, a column is a default item value set. It is a default item value. Default constraint is used. For example, I have created a table in the same way. Create a table, department. That is, department name is an attribute. Department name is care of 20. Department name is a direct type of care of 20. Attribute item is default. Default is a default item value. സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ ഞാൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു വാല്യൂ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദ വാല്യൂ ഫിസിക്സ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വാല്യൂവിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇഫ് നോ വാല്യൂസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് മൈ എസ് കെൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സോ അതാണ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദിസ്
കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പതിനേഴിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനെട്ടിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൽ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റ് പ്രൈമറി കീ റോൾ നമ്പർ എന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് നെയിം വർക്ക് കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വർക്ക് കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതിനുശേഷം ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തു ഏജ് ഇൻറ്റ് ഏജ് എന്താണ് ഇൻറ്റീജർ ആണ് ഇനി ഏജ് ഇൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെക്ക് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേബിളിലേക്ക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഏജ് ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ അതായത് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ ആണോ ആൻഡ് അത് മാത്രമായാൽ പോരാ ഏജ് എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആയിരിക്കണം മുപ്പതോ അതിൽ കുറവായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓർ നോട്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഡു എംപ്ലോയിം ഇ എം പി നമ്പർ നെയിം ഏജ് സാലറി ഫോൺ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടേബിൾ സപ്പോസ് ആ ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയി എന്നാണ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ സോ ദ കൊറി ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ എംപ്ലോയി വിൽ ബി ആസ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇ എം പി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു ഡെസിമൽ ഓഫ് ഫോർ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെസിമൽ മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഒരു വാല്യൂ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ഓഫ് ഫോർ ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഡെസിമൽ ഓഫ് ഫൈവ് കൊമാ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ഓഫ് ഫോർ കൊമാ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്താവുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം ഇനി നെയിം കൊമ അതെന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് കൊടുത്തു കൊമ നെയിം എന്താണ് കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഏജ് ഇൻഡ് ഏജ് എന്താണ് ഏജ് ഇൻഡീജർ ആണ് ടു ഡിജിറ്റ് വിത്ത് ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ തേർട്ടി ഏജ് ഇൻഡീജർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഏജിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ വരും തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് സാലറി ഡി ഇ സി സെവൻ കൊമാ ടു അപ്പോൾ സാലറി അഗെയിൻ ഡെസിമൽ ആണ് അപ്പം ഡി ഇ സി സെവൻ കൊമാ ടു എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ കൊമാ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ടോട്ടൽ ഡിജിറ്റ്സും ടു പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സും ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെന്താണ് നോട്ട് നൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താവാൻ പാടില്ല നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തായിരിക്കണം നോട്ട് എം ടി അത് എം ടി ആവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോട്ട് നൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് ബിഗ് ഇൻഡ് ആണ് കാരണം ഫോൺ നമ്പറിൽ പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ
ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ രണ്ട് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓതർ ഐ ഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓതർ നെയിം ഇവിടെ ഞാൻ ഓതർ ഐ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അടുത്ത എന്താണ് ഓതർ നെയിം എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓതർ നെയിമും ഓതർ ഐ ഡിയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് മാത്രമുള്ള ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്തില്ല ഒരു വാല്യൂം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല വി ആർ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടേബിൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ഇനി അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെമി കോളൻ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എസ് ക്യു എല്ലിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെമി കോളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെമി കോളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് വാട്ട് എറർ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മറന്നു പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യണം സെമി കോളൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അടുത്താണ് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് എന്തിനാണ് ടേബിളിലേക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് എ ന്യൂ റോ ടു എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ റോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ക്ലോസസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ദീസ് വാല്യൂ അത് വൺ അക്ഷയ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എ ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ടേബിൾ നെയിം അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാനിവിടെ കോളം ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ വൺ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക വാല്യൂ ടു രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എക്സെട്ര സെമി കോളൻ ഇതാണ് ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത കോളം ലിസ്റ്റ് എന്തല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ടേബിളിനെയും വാല്യൂസും പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം വൺ അക്ഷയ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറിയാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ടേബിൾ നെയിമിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് എന്ന് കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു വാല്യൂസ് എന്നിട്ട് വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു വാല്യൂ ത്രീ എറ്റ്സെട്ര എറ്റ്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കൊമ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്താണ് അക്ഷയ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അക്ഷയ് എന്ന് കൊടുത്തു അക്ഷയ് അപ്പം അക്ഷയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ അപ്പം സ്ട്രിങ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് സ്ട്രിങ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അക്ഷയ് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് അക്ഷയൻ എന്ത് ചെയ്തു സിംഗിൾ കോട്ട്സിലേക്ക് കൊടുത്തു കൊമ വാല്യൂ ത്രീ അടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ സോറി ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇതിൽ വൺ വി വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി അതിനുശേഷം ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരേണ്ടത് എ എന്നാണ് സോ ഞാൻ എനെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനെ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം സിംഗിൾ കോട്ട്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ട
നെയ്മിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വരും രണ്ടാമത് കൊടുത്ത അരുണിനുള്ള വാല്യൂ വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിലേക്ക് മാത്രം വാല്യൂസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ടു കൊമ അരുണ് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും എന്താക്കി കൊടുക്കുക ഞാനുള്ളാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കോളം സേതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡിൻ്റെ ജനറൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു ടേബിൾ നെയിം ഇവിടെ ടേബിൾ നെയിം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക കോളം ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ രണ്ടെണ്ണത്തിലൊക്കെ മതിയെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലാതെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു എക്സെട്രാ കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം സെമി കോളം കൊടുക്കണം അതാണ് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻസേർഷൻ വിത്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ അതായത് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് യൂസർ എന്താണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു ആംബർസെൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആംബർസെൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ആംബർസെൻറ്റ് നെയിം ആംബർസെൻറ്റ് സ്കോർ ആംബർസെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നാല് വാല്യൂസ് ഓർഡറിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്യും യൂസർ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് വൺ അഭിജിത്ത് പിന്നെ ഒരു സ്കോറ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ എയ്റ്റി പിന്നെ ഗ്രേഡ് ബി ഇങ്ങനെ യൂസർ നാല് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർ ഈ എന്താണോ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ എന്ത് യൂസർ എന്താണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് റോൾ നമ്പർ നെയിം പോലെയുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ആംബർസെൻറ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ എന്താണ് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് റെക്കോർഡ്സ് റിസൾട്ട് പറയുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ദീസ് റെക്കോർഡ്സ് അതായത് അതിൽ ഇത്രയും ഫീൽഡ് ആണ് വേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ത്രീ ഇത്രയും കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ താങ്